这个直接拆开之后，滤网就在旁边。你看它这个线设计的有点不太合理，科学啊。在侧面，如果你不把，堵了，堵了吗？嗯，直接把滤网给它抽掉。对吧？滤网彻底拆掉，不要这个滤网。就是这个东西堵了是吧？你现在在吹气，吹这个。哦，我看你让我吹这个，天。还堵着呢。还堵着，里边肯定还。就是这根细细的管堵了。这一个东西，建议大家以后装房车啊，房车上的水质啊，因为很不稳定，你不知道你加的是什么水，所以就这么细的滤网啊，完全没有必要装它。天哪！刚才擦擦的把手指都擦脏。现在把那个堵塞的东西，我直接拆掉了。哪去？我丢哪去了？这儿。把这一节都拆掉了。就是以后房车厂家装洗衣机的时候啊，不要搞这个滤网，因为你加水很不稳定。有这个滤网，迟早有一天会堵，只不过是迟早的事儿。这是房车。对对，房车它没办法，就这已经还开着电扇了。那你晚上睡觉怎么办？有空调啊，是不是？空调在这儿，透风。哇，这活一般。带我去地上钓鱼。前面这个对上去。对对对，对上了，对是对上了。你把下面一点对齐就行了。对，主要是看那几个。下面一点对齐就行了。现在已经师傅给弄好了，嗯、呃，开始正常工作了。主要就是因为里边它那个过滤阀，然后堵了。看来我的那个洗衣机配件没有必要了，我要让它寄回去家里边备用吧。现在雪荣姐听说我那个反而会堵，然后刚好这个师傅都在嘛，然后又拆过这个车，刚拆完一遍，这次就比较熟悉了，继续对有经验了，直接把雪荣姐这个也拆出来，以免哪天坏了。反正这是迟早的事儿。现在已经八点四十八了，九点钟，太阳还在那儿呢，还没落下去。什么时候太阳落了，什么时候就凉快了。但是新疆的时间大概也就是这样。肉总在外边在直播，我们还在装这个洗衣机，它拆装的难度其实还是挺大的，比一般家里边洗衣机要拆装难度大。师傅给把这边固定好了，然后把下边也全部擦了。哎呀，天哪！下面其实长年累月的有些灰尘啊什么的都很正常，其实还是挺费事儿的一件事儿。继续，我们就把这些其他的这些电源啊、板子啊，全部这些装起来。掉了，好，这些也留下。好吧。好的，现在已经全装回去了，复位了，修好，可以用了。这个还真是挺费事儿的。已经几点了？九点半，我现在的工作还没有结束，因为我还要再重新整理这个后备箱。不过这次的好处是什么？我可以先把东西摆进来，站在车里收拾了，我就不装床板了，彻底的收拾一下后备箱。九点半这边都要，感觉都要天黑了，但是他们那个还在，我天，一身汗，我一出来之后感觉凉爽了很多嘛。车灯我都没关，看他们的这个拆到什么地步了。他这个装完了，马上好。啊，这么快，熟练工了已经成了。好嘞，我去收拾后备箱了。饿死后备箱，看看我要把这些东西再全部塞回去，这回塞就比较方便了，我可以彻底的塞了。这个角度大家没有看过吧？从后备箱里边直接看到屋子里边，哎，房车就是这样，看起来叫房车，其实就是一个壳子组装的一个床而已。所有的东西已经全部归置到里边去了，但是我们从这边还是可以看到车里。我们现在去车里边看看，这里边是什么情况？收拾。雪荣姐的洗衣机还在拆
，我的已经搞定了，这是被逼无奈的去收拾家嘛。我的床板，别老还在车上，晚上一定要洗个澡，一定要洗个澡，要洗衣服。看从这里边看是什么样子的，满满当当，盖板一盖板，这边几乎是实的。<笑>这叫床底藏物大揭秘。现在床已经恢复原样，看平时看起来这样的床，下边原来是塞得满满当当。就是这样，我现在把这衣服拿出来是为什么呢？因为我要洗澡了。这是干净的衣服，我只需要把皮带扯下来，换在这条裤子上，完事儿。洗澡太热了啊，柴油加热打开。虽然热，但是还是得用稍微暖一点的水。你是怎么了？晕倒了吗？洗澡，刚洗完澡，顺便把地上擦了一下，把浴室整个打扫了一遍。哎，这下车里边舒服了。顺便，我刚刚把地毯也清洗了一下，用泡沫的那个试剂。接下来今天忙碌一整天，但是呢，我还不能休息，也不能休息，我还要开始写作业。外边已经黑漆漆了，已经十二点四十七了，我还在写作业，因为今天休息一天，导致很多东西没有做。但是呢，我忽然很想吃这颗西瓜。我今天不把它吃掉，明天就要冻成西瓜冰了。哎，我是不是可以把它冻成西瓜冰？算了，我还是把它吃了吧。这么凉爽，啊、哦，冰冰凉凉的西瓜，这边籽少一点，我喜欢用勺子这样挖着吃，好、哦、甜啊！新疆这边的瓜就是好。最重要成冰，我已经很尽力了，吃了一半，这个怎么办呢？吃不下去了，冰箱里又没什么位置，放明天肯定就化了。我继续冻回去吧，我等一下，工作完以后再再来吃点。今天时间过得比较紧，因为连晚餐都没有吃，晚餐就是它。先这样，拜个晚安了。